ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஜி சேனல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இந்திய பொருளாதாரம் சுதந்திரத்துக்கு முன்னரும் பின்னரும்ன்ற லெசன்லேருந்து செகண்ட் ஆஃப் தான் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் ஆஃப் பார்த்து முடிச்சுருக்கோம் இது லெவன்த்து நியூ புக்கில் இருக்குது ஸோ அந்த டாபிக் அதாவது அந்த லெசனில் செகண்ட் ஆஃப் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ல இந்த செகண்ட் ஆஃபில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா பசுமை புரட்சி பசுமை புரட்சியுடைய சாதனைகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த பெரிய அளவிலான தொழிற்சாலைகள் அதாவது எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இரும்பு எக்கு தொழிற்சாலை சணல் தொழில் அதுக்கப்புறம் பருத்தியும் நெசவும் தொழில் அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை தொழில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா உர தொழில் ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதை பற்றிலாம் இந்த செகண்ட் ஆஃபில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இதில் வந்து கொஷின்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது எப்படி எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்கன்றத நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அட்லீஸ்ட்டு என் எக்கனாமி தெரியாதவங்க கூட இந்த 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 செகண்ட் ஆஃபை கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதிலருந்து ஒரு மார்க் நச்சு நீங்கள் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா எல்லா புரட்சியும் இதிலருந்து தான் இருக்குது அதாவது எல்லா எல்லா புரட்சியும் அதாவது வெண்மை புரட்சி பசுமை புரட்சி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த மஞ்சள் புரட்சி தங்க புரட்சி கருப்பு புரட்சிலாம் சொல்கிறாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி புரட்சிகள் என்னென்ன பொருளுக்கு வந்து செஞ்சுருக்காங்க அது எல்லாமே இந்த இந்த பாட்டை தான் வரும் ஸோ இதை மட்டும் கொஞ்சம் இன்டெப்த்தாக பார்க்க பாருங்கள் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ பசுமை புரட்சியில் பார்த்தோம்னா எம்எஸ் சுவாமிநாதன் இந்த எம்எஸ் சுவாமிநாதன்ற இந்த இமேஜில் காமிச்சிருப்பாங்க பிக்சரில் ஸோ இந்த எம்எஸ் சுவாமிநாதன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு பார்த்தோம்னா இந்த பசுமை மாறா புரட்சி அதாவது பசுமை மாறா புரட்சியை வந்து இவரால் தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கோம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு டிஎன்பிசியில் பசுமை மாறா புரட்சி யாரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் எம்எஸ் சுவாமிநாதனால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இந்த பசுமை மாறா புரட்சி ஸோ இதோடைய முக்கிய நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய பஸ் அதாவது இதோடைய முக்கிய நோக்கம் பார்த்தோன்னா இயற்கை விவசாயம் இருக்குது பார்த்திங்களா இயற்கை விவசாயம் அல்லது ஆர்கானிக் விவசாயம் சொல்லுவாங்கள ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு வந் அந்த ஒரு இதுதான் முக்கிய நோக்கமாக இந்த பசுமை மாற புரட்சி வந்து கருதப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நிலைத்த நீடித்த புரட்சியாக இருக்க வேண்டும் சொல்லி தான் இதோடைய முயற்சின்னு சொல்கிறாங்க இதை யார் ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா எம்எஸ் சுவாமிநாதன் பசுமை மாறா புரட்சி அந்த இதில் பார்த்தோன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பசுமை புரட்சினா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் பசுமை புரட்சின்றது என்னென்னு பார்த்தோம்னா வேளாண் துறையில் இருக்க பார்த்திங்களா இந்த வேளாண் துறையிலேருந்து தொழில்நுட்பத்துறைக்கு வந்து மா மாறுறது தான் வந்து இந்த பசுமை புரட்சின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வேளாண் துறையிலேருந்து தொழில்நுட்ப மாற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்தி ஒரு திருப்பு முனையாக அமைந்தது தான் இந்த பசுமை புரட்சி என்ன பண்ணுவாங்க முந்தைய காலத்தில் வந்து ஏர் ஓட்டுறது ஏர் ஓட்டுறதுக்கு வந்து ரெண்டு எருதை வச்சு அதில் வந்து ஒரு கொம்பு வச்சு அது மாதிரியே தான் வந்து ஏர் ஏர் ஓட்டுவாங்க இந்த டைம் பீரியடில் எப்படி இருக்குது ட்ராக்டர் வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய மெஷின்ஸ்லாம் வந்திருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தொழில்நுட்பம்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த பசுமை புரட்சியில் ஸோ இது வந்து பசுமை புரட்சி வந்து ஒரு திருப்பு முனையாக அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த டைம் பீரியடில் வந்து என்ன பண்ணிப்பாங்க வந்து தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு வந்து பாரம்பரிய வேளாண் முறைகளில் வந்து சின்ன சின்ன மாற்றத்தை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதாவது சின்ன சின்ன மாற்றத்தை கொண்டு வந்து நல் நல்ல ஒரு மகசூலை வந்து தந்திருப்பாங்க அது அதோடைய இதோடைய முக்கிய நோக்கமே நிறைய ஒரு வேளாண் துறையில் ஒரு பெரிய சாதனையை கொண்டு வரது தான் ஒரு முக்கிய நோக்கமாக இருந்திருக்கு ஸோ அதன் அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாவது வருடத்தில் வந்து பாரம்பரிய வேளாண் முறையிலேருந்து சின்ன சின்ன மாற்றத்தை கொண்டு வந்துருவாங்க எப்படி மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருப்பாங்கன்னா புதிய தொழில்நுட்பத்தை வந்து அங்கே வந்து இன்ட்ரோ பண்ணியிருப்பாங்க அதை நான் சொன்னல ஏர் ஓட்டுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கலப்பை மாதிரி வச்சுட்டு ஏர் ஓட்டுவாங்க இந்த டைம் பீரியடில் பாருங்கள் எப்படி வந்து ஏர் ஓட்டுவாங்கன்னா இந்த டிராக்டரில் அந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக நிறையா இருக்குது ஸோ எனக்கு தெரியல அந்த மாதிரி புதிய தொழில்நுட்பத்தை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி தான் கொஞ்சம் வேளாண் விளைச்சலை வந்து அதிகப்படுத்தியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த பசுமை புரட்சின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு வந்து எத்தனை மாவட்டங்களில் வந்து இந்த ஒரு இந்த புதிய தொழில்நுட்பத்தை வந்து பயன்படுத்தி ஒரு புதிய முயற்சி வந்து மேற்கொண்டிருப்பாங்க ஒரு ஏழு மாவட்டங்களில் மேற்கொண்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த திட்டத்தை வந்து என்ன சொல்றாங்க பார்த்தோம்னா வழி நடத்தும் திட்டம் சொல்லுவாங்க கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு வழி நடத்தும் திட்டம் இந்த வழி நடத்த திட்டம் வந்து ஒரு புதிய தொழில்நுட்பத்தை தொழில்நுட்பத்தை வந்து வேளாண் துறையில் வந்து பயன்படுத்தும் முயற்சி தான் இந்த வழி நடத்தும் திட்டம் சொல்றாங்க எந்த ஆண்டுன்றதை நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த எத்த
இந்த பசுமை பொருட்களுடைய சாதனைகள் சொல்லி மொத்தம் ஒரு எட்டு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னு பார்த்தோன்னா பு புதுமையான யுக்திகளில் வந்து பயன்படுத்தி ஒரு என்ன சொல்கிறது மிகப்பெரிய மகசூலை தரணும் அதில் வந்து பார்த்தோன்னா முதன்மை பயிர்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா எல்லா பயிர்லேயும் வந்து அந்த புதுமையான யுக்திகளை வந்து செய்ய மாட்டாங்க இந்த முதன்மை பயிர்களான கோதுமை மற்றும் நெல் இந்த மாதிரி பயிர்களில் வந்து அதிகப்படியான உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துறதுக்காக இந்த புதுமையான யுக்திகளை வந்து பயன்படுத்தியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதிக விளைச்சல் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த அலி அதிக விளைச்சல் தரக்கூடிய வகையான நெல் கோதுமை அதுக்கப்புறம் மக்காச்சோளம் ஸோ அந்த மாதிரி பய அந்த மாதிரி பய பயிர்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து இந்த பசுமை புரட்சி வந்து முக்கியத்துவம் வந்து கொடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நிறைய பணப்பயிர்கள்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா வணிக பயிர்கள் அல்லது பணப்பயிர்கள்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி பணப்பயிர்கள் வணிக பயிர்கள்லாம் என்ன இந்த கரும்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த பருத்தி சணல் எண்ணெய் வித்துக்கள் இதெல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ இதில் வந்து இந்த பசுமை புரட்சியோட வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி அதிக உற்பத்தியை வந்து செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா சிறந்த விதைகள் மூலமாக அதிகமடியான பயிர்களை வந்து உற்பத்தி பண்ணும் திறனை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த டைம் பீரியடில் வந்து வேளாண்மைக்கு தேவையான அதாவது இந்த வேளாண்மை செய்கிறாங்க பார்த்திங்களா இந்த வேளாண்மைக்கு தேவையான கருவிகள் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த டிராக்டர் இயந்திரங்கள் கதிரடிப்பான்கள் இந்த பம்பு செட்டுகள் இது இல்லை இதோடைய உற்பத்தியை வந்து நேரடியாக வந்து இதோடைய இந்த நேரடியான காரணமாக எது அமைஞ்சிருக்க முடியாதுன்னு இந்த பசுமை புரட்சி ஏன்னா பசுமை புரட்சியின் அடிப்படையில் தான் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா வேளாண் துறையில் வந்து ப பழைய முறையிலேருந்து புதிய தொழில்நுட்பத்தை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணாங்க ஸோ அதன் அடிப்படையில் இந்த இதெல்லாம் வந்து அதிகப்படியான உற்பத்தி வந்து செய்ய செய்ய காரணமாக இருந்திருக்கு இந்த பசுமை புரட்சி ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த கிராம மக்களுக்கு வந்து பசுமை புரட்சி மூலியமாக அதாவது சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் இந்த கிராம மக்கள் இருக்காங்களா இந்த கிராமப்புற மக்களுக்கு வந்து பசுமை புரட்சி மூலியமாக என்ன ஆகுதுன்னா அதிகப்படியான வேலை வாய்ப்பு அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம்லாம் வந்து உயர்வதற்கு இந்த பசுமை புரட்சி வந்து காரணமாக இருந்திருக்கு செவன்த்து பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்தோம்னா இந்த பயிர் வ பல்வகை பயிர் வயிர் வளர்ப்பு முறை மற்றும் அதிக அளவில் வேதி உரங்களை பயன்படுத்துவதால் உடை உடைப்பிற்கான தேவை வந்து அதிகரிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா எய்த்து பாயிண்ட் வந்து இந்த இந்த வங்கிகள் கூட்டுறவு வங்கிலாம் இருக்குல்ல ஸோ அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இந்த பயிர் வைக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு நிதி ஆதாரங்கள் வந்து வழங்கப்படாத கடன் உதவியோ என்னவோ அவங்களுக்குலாம் வந்து கொடுத்து கொஞ்சம் அந்த விவசாயத்தை வந்து கொஞ்சம் செ செழுமைப்படுத்திருப்பாங்க ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க இது எல்லாமே பசுமை வளர்ச்சியுடைய சாதனைகளில் வரும் ஸோ இல்லை பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் இல்லை கவனிக்க வேண்டியது புதிய வேளாண் யுக்தியை பல்வேறு ப பய பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது புதிய வேளாண் தொழில்நுட்பம் விதை உரங்கள் தண்ணீர் தொழில்நுட்பம் அல்லது எளிதாக பசுமை புரட்சி என அழைக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா வானவில் புரட்சி இதில் வானவில் புரட்சி சொல்லி இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க இது வெறி வெறி இம்பார்ட்டன் கண்டிப்பாக இந்தியன் எக்கனாமியில் படிக்காதவங்க கூட இந்த பேராவை நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்து ஆகணும் இந்த டயக்ராமில் என்னென்னா சொல்லியிருக்காங்களோ அது நீங்கள் மகப்பணியே ஆகணும் கண்டிப்பாக அதில் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது பசுமை புரட்சின்னா எதில் வந்து சொல்கிறாங்க பார்த்தோன்னா வேளாண்மை உணவு தானிய உற்பத்தியில் வந்து சொல்கிறது தான் இந்த பசுமை புரட்சி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா வெண்மை புரட்சி வந்து எதுக்கு சொல்லுவாங்க பார்த்தோன்னா இந்த பாலுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க வெண்மை புரட்சி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த நீல புரட்சி வந்து எதுக்கு சொல்லுவாங்க பார்த்தோன்னா மீன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா மஞ்சள் புரட்சி வந்து எதுக்கு சொல்லுவாங்கன்னா எண்ணெய் வித்துக்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா தங்க புரட்சி வந்து எதுக்கு சொல்லுவாங்க பார்த்தோன்னா பழங்கள் அதாவது பழங்கள் அதாவது என்னென்ன பழம்னா ஆப்பிள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா தேன் தேனும் இருக்கு ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க தேன் பழங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா கருப்பு புரட்சி இந்த கருப்பு புரட்சி வந்து எதுக்கு பார்த்தோன்னா பெட்ரோலியம் வெள்ளி புரட்சி எதுக்குன்னு பார்த்தோன்னா முட்டை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா வட்ட புரட்சி எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா உருளைக்கிழங்கு ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க வட்ட புரட்சின்றது நோட் பண்ணிக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா சிவப்பு புரட்சி வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா இறைச்சி தக்காளி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா சாமல் புரட்சி வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா இந்த உரங்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து சாமல் புரட்சிக்கு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இளஞ்சிவப்பு புரட்சி வந்து இறால் பழுப்பு புரட்சி வந்து தோல் பொருட்கள் ஸோ கண்டிப்பாக இது எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஏன்னா கண்டிப்பாக இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா பசுமை புரட்சியோடைய பலவீனங்கள் மொத்தம் நாலு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது பசுமை புரட்சியோடைய பலவீனங்கள் சொல்லி என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டில் பருவமழை வந்து
ஒரு இருக்குது அதாவது மழை பெஞ்சால் தான் மகசூல் விளைச்சல் இருக்குன்ற மாதிரி தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா விதைகள் உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் தண்ணீர் இதுக்கான ஒரு மூலதனம் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தோம்னா இந்த பெரிய மற்றும் சிறு குறு விவசாயிகள் இருக்காங்கள்ல ஸோ இவங்களுக்கு நடுவிலேயே வந்து ஒரு வருமானம் அடிப்படையில் வருமான அடிப்படையில் வந்து ஒரு இடைவெளி வந்து அதிகரிக்குது இதனால் வந்து ஏற்றத்தாழ்வு அதிகரிக்குதுன்றாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து இந்த பண்ணைகள் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பண்ணைகள்லாம் வந்து இயந்திரமா இயந்திரமாக்கப்பட்டதாக இல்லை இந்த பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவுடைய சில பகுதிகள் தவிர மீதி இருக்கிற கிராமம்லாம் இருக்கல சப்போஸ் இப்போது ஒருத்தன் வந்து ஏற்கலப்பை யூஸ் பண்ணுறோம்னா அந்த இடத்துல ஏற்கலப்பை தான் யூஸ் பண்ணிடுவாங்க மற்ற இடத்துல வந்து எப்படின்னா ஒரு மிஷின்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி அவன் அதிகமான உற்பத்தி செஞ்சுருப்பான் அதிகமான மகசூல் அதிகமான ஒரு என்ன சொல்கிறது எல்லாத்தையும் வந்து அதிகமாக வந்து தேடியிருப்பாங்க அதனால் வந்து என்ன ஆகும்னா வேலை வாய்ப்பு வந்து கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்குது இந்த இயந்திரங்கள் அதிகமானதில் மக்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு கம்மியாக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதன் அதன் அடிப்படையில் வேலையின்மை வந்து அதிகரிக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே பசுமை புரட்சியோடைய பலவீனங்கள் சொல்கிறாங்க இந்த இரண்டாவது பசுமை புரட்சியோடைய நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அதிகப்படியான மகசூலை தர்றது தான் இதோடைய முக்கிய நோக்கமாக இருக்குது அதாவது அதிக வேளாண்மை வளர்ச்சிக்காக இந்த இரண்டாவது பசுமை புரட்சி வந்து இந்திய அரசு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதோடைய முக்கிய நோக்கம்னா இதுதான் அதாவது அதிகப்படியான விளைச்சலை வந்து தரணும் ஸோ இந்த டைம் பீரியட் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் எத்தனை மில்லி டன் இருந்திருக்குன்னா உணவு பயிர் உற்பத்தியில் இரநூத்தி பதினான்கு மில்லியன் டன்களாக இருந்த உணவு பயிர் உற்பத்தி வந்து ரெண்டாயிரத்தி அதாவது இந்த ப்ரெசென்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து நானூறு மில்லியன் டன்களாக வந்து உயர்த்துறது தான் இந்த இரண்டாவது பசுமை புரட்சியுடைய முக்கிய நோக்கமாக கருதப்படுது ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன என்ன டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா பெரிய அளவிலான தொழிற்சாலைகள் சொல்லி என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது நம்மளுடைய உள்கட்டமைப்பு பெரிய உள்கட்டமைப்பான இந்த அதிக மனித சக்தி அதிக முதல் மூலதன சொத்துக்களை வந்து உள்ளடக்கிறது தான் இந்த பெரிய அளவிலான தொழிற்சாலை சொல்கிறாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்தோம்னா இந்த இரும்பு எஃகு அதுக்கப்புறம் நெசவு தொழிற்சாலை ஆட்டோமொபைல் தொழிற்சாலை கனரக தொழிற்சாலை இது எல்லாமே வந்து ஒரு பெரிய அளவிலான கட தொழிற்சாலை இது இது எல்லாத்தையும் பற்றியும் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்க்க போகிறது இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை முதல் முதலாக எஃகு தொழிற்சாலை வந்து எந்த இடத்துல வந்து உருவாக்கப்பட்டதுன்னு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது எந்த இடத்துல வந்து நிறுவப்பட்டதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா சாரி இந்த ஜாரியா இந்த ஜாரியாவில் இருக்கிற குல்டி என்னும் இடம் அதாவது குல்டி என்னும் இடத்துல வந்து இந்த முதல் எஃகு தொழிற்சாலை வந்து நிறுவப்பட்டிருக்கு அதாவது எந்த மாநிலம்னு கேட்டாங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் அதாவது ஜார் கண்டு ஜார்கண்ட் மாநிலத்தில் வந்து இந் அங்கே இருக்கிற ஜாரியாவில் இருக்கிற குல்டி என்னும் இடத்துல தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எஃகு தொழிற்சாலை வந்து நிறுவப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு வந்து இந்த வங்காள இரும்பு தொழில் கம்பெனின்றது ஒன்று உருவாகியிருக்காங்க அது எந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா வங்காளத்து மேற்கு வங்காளத்தில் வந்து வங்காள இரும்பு தொழில் கம்பெனின்னு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு வந்து நிறுவியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வந்து ஒரு பெரிய அளவிலான இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை அதாவது டிஸ் டிஸ் டிஸ்கோ சொல்லி நம்மளுடைய நமிதா சொல்வாங்கல்ல ஸோ அந்த டிஸ்கோ அந்த டிஸ்கோ வந்து எந்த இடத்துல வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க பார்த்தோம்னா ஜாம்ஷெட்பூரில் வந்து பெரிய ஒரு பெரிய அளவிலான இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க எந்த ஆண்டுன்றதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு டிஸ்கோ டிஸ்கோன்றது என்னது நம்மளுடைய இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை அதுக்கு நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நமிதாதன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஜுஸ்கோ இது அதுக்கு அடுத்தது வந்து அதை தொடர்ந்து எது வந்திருக்குன்னா ஜுஸ்கோ வந்திருக்கு இந்த ஜுஸ்கோ ஜே ஜே எஸ்சிஓ ஜுஸ்கோ இந்த தொழிற்சாலை வந்து எப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு வந்து எந்த இடத்துல தொடங்கியிருக்கான்னு பார்த்தோம்னா பான்பூர் அதாவது பான்பூரில் வந்து இந்த தொழிற்சாலை வந்து தொடங்கியிருக்காங்க இது ரெண்டுமே வந்து என்னென்னா ஒரு தனியார் துறைன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பொதுத்துறையில் வந்து பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் வந்து இந்த இரும்பு எஃகு தொழிற்சாலை வந்து எது எந்த இடத்துல வந்து தொடங்கியிருக்கான்னு பார்த்தா இந்த பத்ராவதி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பொதுத்துறை மூலியமாக வந்து எது சொல்கிறாங்கன்னா இந்த பத்ராவதி இருக்குது
ஸோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து சணல் தொழில் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சணல் தொழிலில் பார்த்தோன்னா அதாவது நம்மளுடைய இந்தியா அதாவது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயத்த சொல்ல மாதிரிட்டேன் நம்மளுடைய இந்தியா வந்து எஃகு தொழில் எஃகு உற்பத்தியில் வந்து எத்தனாவது இடத்துல இருக்கும் போதுனா எட்டாவது இடத்துல இருக்குது ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க எயித்து பிளேஸில் வந்து இந்தியா இருக்குது எதில் இந்த எஃகு உற்பத்தியில் ஸோ அதை கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சணல் தொழில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த சணல் தொழிலில் வந்து நம்மளுடைய இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இந்தியா இருக்குது ஸோ இதில் வந்து எப்படின்னா நம்மளுடைய கச்சா சணல் உற்பத்தி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கச்சா சணல் உற்பத்தி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா சணல் பொருட்கள் தயாரிப்பில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருக்குது சணல் பொருட்கள் ஏற்றுமதியில் வந்து உற்பத்தியில் வந்து அதாவது சணல் பொருட்கள் தயாரிப்பில் முதல் இடம் சணல் பொருட்கள் ஏற்றுமதியில் வந்து இரண்டாம் இடத்துல நம்மளுடைய இந்தியா இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் கவனிங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம் எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தில் வந்து மேற்கு வங்க மாநிலம் இருக்குல்ல அங்கே இருக்கிற ரேஷ்ரா அதாவது ரேஷ்ரான ஊரில் வந்து ஒரு புதிய தொழிற்சாலை நவீனமயமாக்கப்பட்ட ஒரு புதிய தொழிற்சாலை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாக்கிறாங்க எதுக்காகனா இந்த சணல் தொழிலுக்காக ஸோ அதன் மூலிமா வந்து நிறைய ஏற்றுமதி செய்கிறது அந்த அது மூலிமா நிறைய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரதுலாம் இந்த டைம் பீரியடில் இந்த தொழிற்சாலையில் நடந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தைந்து ரேஷ்ரா ரேஷ்ரா மாநிலம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா வங்க மாநிலத்தில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ரேஷ்ரா ரேஷ்ரா ஊர் ஸோ உற்பத்தியில் எத்தனாவது இடம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஏற்றுமதியில் எத்தனாவது இடம்ன்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க சணல் பொருட்கள் தயாரிப்பதுலேயும் சணல் பொருட்கள் உற்பத்திலேயும் வந்து முதல் இடத்துல இருக்குது ஒரு ஏற்றுமதியில் வந்து இரண்டாம் இடத்துல இருக்குது இந்தியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா பருத்தி நெசவு தொழிலும் பருத்தியும் நெசவு தொழிலில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஒரு ஒரு மிக மிக பழமையான தொழில்னு சொல்கிறாங்க இதை இந்த பருத்தியை இதுலேயே வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பாயிண்ட் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா இந்த பருத்த தொழிலில் வந்து அதிகமான தொழிலாளிகள் தேவை அதில் அதிகமான தொழிலாளிகளை வந்து கொண்ட துறை தான் வந்து இந்த பருத்தியும் நெசவு தொழிலும் சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா கொல்கத்தாவில் அருகில் இருக்கிற கொல்கத்தாவுக்கு அருகில் இருக்கிற ஒரு குளோஸ்டர் துறைமுக நகரில் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினெட்டாம் ஆண்டு அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்கள் கொல்கத்தாவுக்கு அருகில் இருக்கிற குளோஸ்ட் அதாவது குளோஸ் குளோஸ்டர் துறைமுகத்தில் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினெட்டில் வந்து ஒரு முதல் நவீன துணி உற்பத்தியால் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது முதல் துணி உற்பத்தியாலே எந்த இடத்துல அமைச்சிருக்காங்கன்னா இந்த குளோஸ்டர் துறைமுகத்தில் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினெட்டாம் ஆண்டு அமைச்சிருக்காங்க ஸோ ஆனால் இந்த டைம் பீரியடில் கொண்டு வந்து இந்த ஆளை வந்து சிறப்பாக வந்து இயங்கலைன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பின்னாடி வந்த இந்த அடுத்ததாக வந்து யார் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க பார்த்தோன்னா இந்த ஆயிரத்தி எட்நூற்றி வந்து மும்பை இந்த மும்பையில் வந்து கேஜிஎன் டேபர் இந்த டேபருடைய டேபர் ஒன்பர் என்ன பண்ணுவார் மும்பையில் வந்து நூர்பு மற்றும் நெசவு கம்பெனி வந்து கொண்டு வந்திருப்பார் ஸோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த சக்கரை தொழில் இந்த சக்கரை தொழிலில் வந்து நம்மளுடைய இந்தியாவில் வந்து ஒரு அதிகப்படியான உற்பத்தியை கொண்டு கொண்டு வர தொழில் எதுன்னு பார்த்தோம்னா வேளாண்மையில் இந்த ச இந்த சக்கரை தொழில்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து இந்த இந்தியாவில் இருக்கிற மூன்றில் ஒரு பங்கு அளவு இந்த மூன்றில் இருக்க ஒரு பங்கு அளவு வந்து சர்க்கரை உற்பத்தி எந்த மாநிலம் அதிகமாக செய்யுதுன்னு பார்த்தோம்னா மகாராஷ்டிரா ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க மகாராஷ்டிரா வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருக்குது அதுக்கு அடுத்த படியில் வந்து எது இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா உத்தரப்பிரதேசம் இருக்குது ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு உர தொழில் இந்த உர தொழில் பார்த்தோன்னா அதாவது உலக அளவில் மூன்றாவது பெரிய தொழில் எதுன்னு கேட்குறாங்க பார்த்தோன்னா இந்த உர தொழில் தான் சொல்கிறாங்க உலக அளவில் உலகின் மூன்றாவது பெரிய தொழில் சொல்லி இந்த உர தொழிலை சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் வந்து இந்த உர தொழில் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி தயாரிக்கிறாங்க பார்த்தோன்னா நைட்ரஜனை பேஸ் பண்ணி தயாரிக்கிறாங்க ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க நைட்ரஜனை பயன்படுத்தி தயாரிக்கும் தொழில் எதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த உர தொழில் இது வந்து உலகில் மூன்றாவது பெரிய தொழிலாக கருதப்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா காகித தொழில் இந்த காகித தொழிலில் வந்து நம்ம இந்தியா வந்து ஃபிஃப்டீன்த்து பிளேஸில் இருக்குது அதாவது ஃபிஃப்டீன்த்து பிளேஸில் வந்து நம்மளுடைய இந்தியா வந்து இருக்குது எதில் காகித தொழிலில் 
இந்த காகிதம் வந்து காகிதால வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த இடத்துல உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பன்னிரெண்டாவது வருஷத்தில் வங்க வங்காளத்தில் இருக்கிற சொரம்பூர்ன்ற ஊரில் வந்து இயந்திரத்தால் செய்யப்படும் காகிதால வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ இதன் அடிப்படையில் நம்ம வந்து எத்தனாவது பட்டியல் பட்டியல் அதாவது உலக உலகத்தில் இருக்கிற காகித தொழிற்சாலைகளுடைய பட்டியலில் வந்து நம்மளுடைய இந்தியா வந்து ஃபிஃப்டீன்த் பிளேஸில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து இந்த பட்டு பட்டு தொழில் பட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் வந்து யார் இருக்காங்க பார்த்தோம்னா தயாரிப்பில் சீனா வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருக்குது செகண்ட் பிளேஸில் வந்து நம்ம இந்தியா வந்து இருக்குது ஸோ சீனா முதலிடம் பட்டு தொழிலில் செகண்ட் பிளேஸில் வந்து நம்ம வந்து இருக்கிறோம் இந்தியா வந்து செகண்ட் பிளேஸில் இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்குமே ஐந்து வகையான பட்டு துணிகள் வந்து உற்பத்தி செய்கிறாங்க ஸோ அது என்னென்ன பட்டுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த மல்பேரி பட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இந்த வெப்பமண்டல டசர் பட்டு ஒக் டசரு பட்டு ஏரி அதுக்கப்புறம் முகா பட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மல்பேரி சொல்லிட்டேன்னா இந்த மாதிரி இந்த ஐந்து வகையான பட்டுகள் வந்து நிறைய ஒரு மகசூலையும் தருது அதிக அதாவது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஐந்து வகையான பட்டு துணிகளை வந்து உற்பத்தி செய்துன்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய இந்தியா மட்டுமே அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு ஸோ இதில் வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய இந்தியாவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதாவது முதன் முறையாக எண்ணெய் கிணறு வந்து எந்த இடத்துல தோன்றப்பட்டதுன்னு பார்த்தோன்னா கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த அஸ்ஸாம் இருக்குல்ல இந்த அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் டிக்பாய் இந்த டிக்பாய்ன்ற ஊரில் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு எண்ணெய் கர்ணர் வந்து தோன்றப்பட்டிருக்கு ஸோ இதன் அடிப்படையில் வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளில் வந்து எண்ணெய் இருக்குன்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அடையாளம் கண்டுட்டு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம தோன்றுக்கான பணி வந்து நடத்துகிறாங்கள்ல ஸோ நடந்து வருதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் வந்து எதன் யார்கிட்டேருந்து உத்தரவு பெற்று நம்ம செய் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் செய்வாங்க பார்த்தோன்னா இந்த ஓஎன்ஜிசி இருக்குது பாருங்கள் இந்த டேராடூனில் இருக்குது இதோடைய இந்த டேராடூனில் இருக்கிற ஓஎன்ஜிசியால் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து இந்த எண்ணெய் எரிவாயு கழகம் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த இந்த கழகத்தின் அடிப்படையில் வந்து எண்ணெய் மற்றும் எண் எரிவாயு வளங்களை வந்து எடுப்பதற்கான ஒரு உரிமத்தை வந்து இது வந்து கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எந்த மாநிலம் கேட்டுக்கோ தெரிஞ்சுக்கோங்க உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இருக்க டேராடூனில் இருக்கிற ஆய இந்த ஓஎன்ஜிசி வந்து நமக்கு வந்து பெர்மிஷன் தரும் அதன் அடிப்படையில் தான் நம்ம வந்து எண்ணெயே எடுக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க இது எந்த டைம் பீரியட் நோட் பண்ணிக்கோங்க எந்த உருவாக்கப்படுதுன்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த அளவு கொடுத்துருப்பாங்க இதை நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் கண்டிப்பாக நீங்கள் மார்க் கெயின் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்